mtazamaji wetu wa ITV karibu sana katika kipindi chetu cha shamba lulu kipindi ambacho kumekuwa na mwendelezo mzuri wa masuala mazima ya ufugaji sambamba na ukulima lakini tumekuwa pia na mfululizo wa makala kadhaa hapa za zao hili la vanila leo tukiwa huku Bagamoyo tukiendelea kutizama baadhi ya wakulima ambao pia wanas, wanasimamiwa na kuratibiwa na Vanilla International Limited kwenye kilimo hiki cha vanila kilimo ambacho pia kama uliweza kufanikiwa kutizama makala yetu iliyopita uliweza kuona namna gani pia kina soko kubwa ndani na nje ya nchi tukiwa hapa katika eneo hili la Bagamoyo nyuma yangu unaweza kutizama tukitalu hiki ambacho uh, kina vanila ndani yake lakini Ha, katika taarifa za awali tumeambiwa hapa tunaweza kujifunza mengi kwa sababu tayari vanila hii imeshaanza kutoa maua kwa tunaweza kujifunza namna gani ya kupatikana tunda lenyewe la vanila ungana nami mtangazaji wako Jacqueline Slim katika kipindi hiki cha shamba lulu tunaye mratibu kwa masuala haya ya vanila international limited lakini pia tunaye uh, msimamizi wa shamba hili Mtazamaji wetu kipindi hiki cha shamba lulu kama nilivyokueleza tu hapa kuna hiki kitalu lakini pia uh, tunaye msimamizi wa kitalu hiki ambaye ndio mkurugenzi mtendaji wa Vanilla International Limited ambaye anasaidia uh, baadhi ya kulima ambao wamevutiwa kufanya kilimo hiki uh, cha vanila ambacho pia kinaelezwa mara kadhaa kwamba kinakuwa na soko kubwa ndani na nje nchi lakini kabla tujiingie kwenye kitalu hiki ningependa kuzungumza nema masuala mawili matatu atufundishe hata hatua za nje kwamba kama unatamani kufanya naye ama unatamani na wewe kulima vanila itakusaidiaje lakini vile vile gharama zake zikoje na kitalu hiki kwa nje tu kabla hatujaingia ndani najua muda wetu unaweza usitiruhusu sana hapa nje lakini uh, mkurugenzi kwanza hongereni kwa kazi kubwa ambayo hii uh, mnaifanya na uh, labda tungeanza tu kwamba ndo mteja mpya nataka ku kuanza kitu kama hiki hata tusiende kwenye mbegu tuanze tu kutengeneza hiki hapa anafanya mteja mnafanya nini sisi ni waanzilishi na ni kitu ambacho tunajivunia kuwa waanzilishi wa utengenezaji wa greenhouses kwa ajili ya kilimo cha vanila Tanzania Aa, ni kwamba mtakija kwetu kwa ajili ya kufanya e, kilimo cha vanila kwanza lazima kwanza tumpatie elimu kwamba kwa nini tunafaa tumlimie uh, vanila kwa njia ya greenhouse kwamba kwa tukitengeneza greenhouse kama unayoona hii ili kuweza kukata mionzi ya jua imagine hili bando unavyoona ni, ni leusi na ukiingia mle ndani kuna hali ya hewa ambayo ni mlua sana hiyo hali ya hewa uh, ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, ndani mle kuna kuwepo na e, kivuli cha tano ambacho ni idili kwa ajili ya kilimo cha vanila. Shamba la vanila ambao tunakuwa tumekutengenezea mahali popote pale Tanzania, specifically katika maeneo ambayo uh, kuna upatikanaji wa maji, eza iwe ni maji ya kisima, maji ya mto au hata maji ya uh, dawasko, vivyote vile. Ni kwamba eh, shamba hilo E, humu ndani tunakufungia mfumo wa maji wa sprinkler lakini pia na drip irrigation system ili kuhakikisha kwamba e, mimea inapata e, humidity au unyevu nyevu hewani lakini pia na unyevu kwenye udongo kabla hatujaingia ndani hapa pengine unitajie mikoa kadhaa ambayo pengine na wenyewe wamekoa wakilima zao hili ukiachana na ukanda huo wa Kagera okay naweza kusema kwamba e, baada wa haya kulima vanila E, wenzetu kule Kilimanjaro uh, waliweza pia kuona fursa. Mm. Uh, wenzetu kule Kilimanjaro wanaita mahereli wao waliona kwamba ni zao la fedha nyingi na wakaanza kulima. Wamelima vanila sana mm. maeneo ya Machame eneo linaloitwa kila, ki, Kilangala. Ah mm. uh, sehemu inaitwa Kweseko. Sehemu inaitwa eh, na maeneo mengine kule Lambo Estate na maeneo mengine. Lakini mikoa mingine pengine Tanzania. Ma, maeneo mengine ambayo nalima Tanzania ni pamoja uh, na Tanga, mm. kule Amani. Lakini pia kama haitoshi wanalima pale Njombe. Mm. Pia wanalima pale Morogoro mm. eh, katika maeneo mengi uh, ya Matombo, uh, Mtibwa na maeneo kadha wa kadha. Lakini pia kama haitoshi uh, pale Kwimba uh, wanalima vanila, eh, pale Kahama wanalima vanila. Lakini pia kama haitoshi katika Tanzania 
e, kuna nyumbani kwake vanila ambako ni Zanzibar. Kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema kwamba vanila inaweza ikalimwa katika mkoa wote kwa sababu pengine haichagui ardhi maana katika vipindi ambavyo pia tumepita ambavyo nyenye pia mmeweza kusaidia wakulima huko kuna masuala ya mikumi kwenye michanga tumefanya pia Aa, lakini pia unaweza kaona kwamba dhahiri kwamba haiwezi haichagui ardhi na hilo unaweza kujibu tu ndio ama hapana afu tukaingia ndani tukaendelea kumfundisha mkulima mtazame hivi sasa kwamba kizi kilimo hiki cha vanila kikoje kwa uhalisia wake uh, of course haichagui ardhi lakini pia haichagui uwanda uh, wa chini au uwanda wa juu kwa maana vanila tukitengeneza katika tukilima katika mashamba kama haya ya greenhouse hizi e, popote pale inafanya vizuri na hiyo proof tunayo na ukiwa nje unaweza ukafanya uh, ukilima kwa nje ni changamoto kwa sababu ya mionzi ya jua utatuambia baada yes. wa ITV ndio mkurugenzi wa kampuni hii ya Vanilla International Limited ambaye amekuwa pia katika mwendelezo wa kusaidia baadhi ya wakulima ambao wamevutiwa na kilimo hiki cha uh, vanila ambacho pia atatufundisha kwa undani lakini kama ulipata kutizama vipindi vyetu vingine vya zao hili la vanila uliweza kujifunza mengi toka kuanda ardhi lakini pia anatueleza hapa kwamba hakichagui sana hasa kama kumetengeneza uh, mifumo kama hii ambayo inapunguza uh, ukali wa jua kuingia ndani. Na moja kwa moja mtazamaji wewe tu kurugeza tu fitishi ndani hapa. Tuweze kujifunza masuala mengi uh, kwenye zao hili. Na tulisema awali kwamba uh, halina athari na uingiaji wa binadamu kwamba aliathiriwi. Ni ni ajabu tumefika tu mlangoni tukutana na ua. Ili ni 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 kikonyo chenye maua kama mnavyoona dada uh, Jack. Uh, ni kikonyo ambacho kina maua na ki, pia kina matunda. Tayari kimetoa tunda moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Na maua moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi na moja. Kwa hiyo kuna, kuna maua na matunda takriban ishirini. Unatofautishaje ua na na na, na tunda hapa? Uh, tunda ni lile ambalo tayari limeshapukutika pukutisha hiki cha juu. Mm -hmm. Ili ndio ua, ili ni tunda. Hmm. Kwa hiyo uh, i, i, ah, matunda tayari yameshatengenezwa kilicho baki tu ni kuwa yeye makubwa lakini hizi huku juu haya ndio maua. Kwa hiyo haya pia nayo bado uh, hajafunguka. Yakifunguka nitaenda kuonyesha jinsi ya kuyachavusha. Na, na, na ni vizuri pia kabla hatujasonga mbele hapa mtazamaji aweze kujifunza yeah. kwenye zao hili la, la vanila. Uh, pengine kinachotizamwa zaidi ni hiki ambacho tunachoona kama kijani hiki ama tunategemea zaidi kwenye maua maua haya kwamba tutatokea tunda alafu tunda litakuja kuwaje na baadaye soko litakuwaje kabla unaweza kukuta kuna mtazamaji ambaye anataka kuwahi mahali hapo uh, of course uh, uh, kujifunza kuna mmea kama huu huu mm. mmea ndio ambao tunaenda kutoa eh, hili hapa mm. ila ambao ni uwa uwa mama then uwa mama inakuwa na maua mengi kinachotafutwa sana sana ni hili tunda hili tunda peke yake dubai uh, nimetoka dubai wiki chache zilizopita inauzwa zaidi ya laki moja na elfu rubaini. katunda kamoja haka haka litavimbia kuanzia huko kama e, litavimbia lita, katakuwa kimbamba lakini kalefu kama unavyoona mahalage ile mahalage mabichi hmm. kwa hiyo ile ni tunda ambayo lina bei kuliko matunda yote duniani hmm. imagine ni katunda kadogo lakini thamani yake ni sawa na takriban ni maembe uh, mbili. maembe yale makubwa na kanauzwa kwa kwa, kwa kwa kilo ama kanauzwa kwa muonekano na kanauzwaje Okay hivi kiakuwa vingi takriban ni moja plus unapima kwenye kilo na kilo moja ni kwa inauzwa kwa shilingi milioni moja na kuendelea na wengi huwa wanajiuliza kwamba maybe haizai sana ukweli ni kwamba inazaa sana jaribu kuimaji niki ni kichana kimoja kama unaona cha ndizi kichana kimoja kina matunda takriban ni 20 kama unavyoona kwa hiyo inazaa sana na mche mmoja unaweza kuzaa e, mpaka zaidi ya kilo moja. Just imagine kilo moja ni milioni moja na kuendelea. E, kabla hatujaingia <laughs> ndani kwenye masuala mengine ya utaalamu pingine mtu anaweza katamani kujua tunaongelea Dubai lakini si kila mtanzania pia anaweza akafika aka Dubai. Sure. Nyenye kama Vanilla International pingine uh, katika hili kusaidia hawa kulima pingine nafasi yenu katika kufikisha hiyo milioni moja uh, uko Dubai mnafanya nini? Okay uh... Uh, milioni moja ninaongelea ni hapa Tanzania lakini Dubai vanila inauzwa zaidi ya dira ni 3000 dira ni 3000 uh, kwa fedha ya Tanzania ni zaidi ya shilingi milioni moja na laki tisa na elfu hamsini. Hapa Tanzania mnanunua nyinyi? Eh tunanunua sisi tukiwa tumemlimia mtu 
katika mashamba e, ya kisasa kama haya ili tupate vanina ambayo haina haina magonjwa na vanina ambayo hajapigwa kemikali kwenye shamba hili la greenhouse hakuna e, kupiga e, kupiga madawa kwa ajili ya kuepusha uh, wadudu wadudu Ndiyo. na nataka kabla tujia kwenda pengine ndani huko nataka nikuulize tu swali moja hapa mm. uh, ikishaza hivi uh, ambayo itakuwa ikishaza kwa mfano kwenye hiki kiungo maana mm. itakuja kuzaa hapa hizo hapa ama pia mm. kinaweza kukarudia hapa ni kwamba e, mmea huu ukiwa umezaa hivi e, utacho, uta, utajitokeza mmea mwingine ambao uta, utaotea then na utazaa utaendelea kuzaa na kuzaa kama unavyoona matembele kama unavyoona e, viazi vitamu vitam. kwa hiyo e, itaendelea kuzaa kulingana na inavyozidi kukua na good enough hii inatambaa kama unavyoona patient kwa hiyo maana yake itaendelea kuzaa miaka na, kuzaa, na miaka na, na miaka na miaka tuna, tunaingia ndani <laughs> lakini natamani pia kufahamu uh, na mtazamaji wetu pia aweze kujifunza hapo kwamba uh, tunazungumzia tunda Ndiyo. lakini linaonekana kama lina gharama lina, lina bei kubwa huko duniani Ndiyo. Uh, na kujua utaniambia awali kwamba soko la Tanzania pia Tanzania tuna matumizi na zao hili lakini kama hatuna huko nje kwa wenzetu uh, linatengeneza nini mtu aweze kujua nitazalisha hapa lakini litarudi na bidhaa hii iko imetumia zao hili tunda moja la vanilla naliona kama hili e, ni tunda ambalo uh, linaenda kufanyiwa kitu ambacho kinaitwa extraction wakifanya extraction yani wakikamua mafuta ya hili tunda wanapata kitu inaitwa vanilla essence vanilla essence ndio hiyo ambayo inapatikana katika maduka yote ambayo uh, watu wanunua eh, kile kimiminika cha vanila kwa ajili ya kutia kwenye maandazi, kwenye keki za harusi na kutengenezea ice cream na vyakula kede kede. Tunda hili la vanila linatumika kutengenezea uh, perfume. Wa Tanzania eh, takriban 18% ya watanzania wanatumia perfume. Lakini pia kama haitoshi uh, hili tunda la vanila linatumika kutengenezea madawa ya binadamu pia kama haitoshi e, hii vanila inatumika kujia kutengenezea madawa ya kupata usingizi kabla atujasonga huko ndani nikuuliza pia hapa Tanzania kuna watu ambao pengine wanalitumia zao hili kutengeneza uh, sehemu ya hivi ambavyo tumevitaja kama hakuna basi tunaweza tukasonga mbele uh, Tanzania sasa hali ikoje uh, tukienda pale Zanzibar e, wengi wanatumia e, e, vanila kwa ajili kutengeneza marashi Uh, especially malashi uh, na vimiminika kwa ajili ya kuwafanyia watu masaji. Lakini wanatumia tunda hili hili. E, tunda hili hili. Majani yake? Uh, majani yake bado hayagundulika kwamba ndio kufanya nini. Lakini e, e, mmea kama huu unatumika kwa ajili ya e, kupanda, kupanda kama mbegu kwa ajili ikikatwa inaenda kupandwa sehemu nyingine na biashara inaendelea. Sana sana. Mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Shamba Lulu umeweza kumsikia vizuri mkurugenzi huyu wa kipindi hiki na mlango unataka kututoa kwenye mstari hapa. Aa, lakini sasa tufungue tuweze kuambia kwamba hiki ndo kitalu na huu ni mlango kwa hivyo aa, huyu alikuwa ni mkurugenzi huyu wa, wa Vanilla International Limited ametueleza masuala mengi sana kuhusiana na zao hili la vanila lakini umeweza kujifunza masuala kadha wa kadha inazalisha nini inapatikanaje na mambo kama hayo tuniingia kwenye kitalu hiki kuendelea kujifunza pengine aa, katika shamba kama hili unaweza kuweka mazao ya aina gani katika vipindi ambavyo vilipita na kama uliweza kutufuatilia pia kwenye vipindi vyetu wengine wanaweza kutumia ya kuna miti fulani hivi na kwa sababu tuna tunao wataalamu ambao watatukumbusha miti hiyo aina yake ni lakini hapa kwa haraka haraka mimi naona hapa kisamvu nitauliza swali moja baadaye kwamba pengine kisamvu hiki kinaweza katumika kama mboga kama ambavyo wengi uh, tumezoea lakini ni siku malizie muda wako mtazamaji karibu ngana nasi ndani ya kitabu hiki tuweze uh, kuendelea kujifunza na kwa nini mtu uweze kulima uh, vanila endelea kuwa nasi mtazamaji Na mtazamaji wetu ITV kama nilivyokueleza tu awali tutaingia ndani tuweze kujifunza masuala mengi huku kuna mipira yenyewe iko juu maeneo mengine tulipita mipira iko chini lakini tuendelea kujifunza masuala kadha wa kadha lakini kubwa zaidi ambalo uh, mimi na wewe na tunaweza tukawa tunalijifunzia hapa ama mimi peke yangu naweza nikajifunzia hapa uh, kumbe zao hili lenyewe uzalishaji wake ili upate tunda unapaswa ufanye nini ya kumaswala uchevushaji hapa mtaalamu tuko naye hapa bado anaendelea uh, kutuelimisha bwana mkurugenzi hebu tuoneshe hapa namna ya uchevushaji hili ni ua 
ambako awali nilionyesha kuna hii mbegu Daudi unaweza kaitafuta vizuri hii. Katika masuala ya uchevishaji mtazamaji hapa yapo masuala ya kutizama ua lenye jinsia ya kike na ua lenye jinsia ya kiume. Lakini yuko mtaalamu hapa atatelezea vizuri. Tafadhali ongea na mtanzania hapa namna mnavyofanya shughuli hizi za uchevushaji na kupata tunda lenyewe. Kama mnavyoona hili hapa ni tunda ambalo hili tunda lilipatikana uh, baada ya kuchavushwa kwa ua. Na hapa ni kwamba ili kusudi tunda liweze kuwa tunda ua moja hilo hilo kama mnavyoona hili ua linakuwa na sehemu ya kike na kiume ndani. Kwa hiyo ili uweze kuchavushwa na kuwa na kifaa kama hiki ambacho ni stick au kifaa cha kuchokonolea kwenye meno. Hichi kifaa unatumika unatumia kwa ajili ya kuchana ua uh, kama mnavyoona hivi. Ama si nchakali sindano labda? Yes, au sindano. Mm. Kwa unachana kama hivi zeni una unapandisha kama kama hivi. Ukiapandisha hivi inakuwa rahisi kulipanua hili ua ili kusudi uweze kuona e, sehemu za ndani. Ukiapanua hivi unaangalia huku ndani huku huku ndani huku hapa ndani kuna kuwa kuna e, kisehemu cha iki hapa iki hapa ni kisehemu cha kiume ambacho uh, unakipandisha kama hivi iki ni sehemu cha kiume hiki tupanue kidogo tuweze kuona okay. vizuri ha, hapa ni kwamba kuna kuwa una sehemu mbili kuna sehemu ya kiume ambayo ni hii hapa juu ni nyope yes hii hapa juu aka hapa mm. sehemu ya kike hii hapa sasa ili ili kuweza ku mm kuweza kuchavusha hii ya kiume unaipandisha unaipandisha kama hivi alafu hii ya kike e, inapanda inaingia ndani then unairudisha kama hivi unaifunga yes ukifunga hivi manake tayari umeshachavusha au umeoanisha ukishaoanisha hivi kinachofuatia e, hili tunda ili tunda tayari itaenda kuwa tunda. Baada ya kubana hili hii sehemu kuzibananisha hizi sehemu mbili ya kike na kiume, then uh, hili tu hii hi, hi hapa chini hiki kitaenda kukomaa kwa sababu e, sehemu ya kike na kiume vimekutana kwa hiyo vimechavushwa kwa hiyo tunda litaenda kutengenezeka. Kwa sababu hapa tunafunga sasa. Yes, hapa wapo na ukifunga tu hivi umeshamaliza. Wala huna ukifanya hivi. Biashara imeisha hapa tunafanya hivi. Yes, biashara imeisha hapo. Kwa hivyo hata kama likiachia hivi e, haina shida. Haina shida kwa sababu tayari sehemu ya kiume imepasuka, baada ya kupasuka zimetoka pollen. Zile pollen zimeingia sehemu ya kike. Kike. Kwa hiyo uh, tunda hili unaliona ili tunda lilichavushwa kiusawasawa baada eh, kupata mafunzo ya kutosha, hili naenda kuwa tunda refu mpaka itafika urefu huu, takriban sentimita 20. Na hili tunda ndio ambalo naenda kuuzwa takriba ni laki moja na 1040 Dubai lakini kwa hapa Tanzania e, matunda akiwa matatu inauzwa kwa shilingi 10000 mpaka shilingi 10018 na, na ukiangalia hiki kikonyo kikonyo hiki kina matunda takriba ni hamsini. uweza kuona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yako matunda takriba ni hamsini. kwa hiyo kikonyo kimoja tu hiki hapa kinaweza kuzalisha zaidi ya shilingi laki saba fedha ya kitanzania Just imagine uh, shamba zima lina uwezo kuwa na vikonyo kama hivi uh, hata zaidi ya elfu moja. Wakati tunaendelea kutoa elimu hiyo ama soko ama, ama, ama mafunzo hayo hata huko naona mengine yanaendelea kutoka lakini ndio kujifunza hapa kwamba uh, wakati mnatoa elimu hii mtu mwingine anaweza pia akaja labda kwenu ama akaja hapa akapewa vipande hivyo kenda kuotesha. Ni wakati gani ambao ni sahihi wa kuchevusha ama uchevushaji unatokea wakati gani? Pengine uwa alikishapasuka kama hili. Okay, uh, ama hili limepita muda wake ama lina muda wa uchevushwaji. Okay. Uh, ni kwamba e, ukiona uwa limeanza kubadilika rangi kutoka e, rangi ya kijani mm. au kuelekea rangi ya njano kama unavyoona, mm. then hapo linafaa kuchavushwa. Kwa hata hili linachevushwa ah hili uwezo chavushwa kwa sababu tayari lilisha eh, chavushwa kama unaona lilisha chano cha chavushwa na tunda ah, tayari limeanza limeanza kusogea mimi ni kuombe ni chavushe moja hili hili nalo tayari sasa hiyo bado bado hili bado kwa hivyo hatua ni moja tu kwamba tunachana ndio baada ya kuchana hmm. unahakikisha kwamba hukati kile kisehemu ndio ambako ni hiki yes. hapa yes. ambacho kina huu weupe alafu kazi hapa ni moja unakunja kinarudi hapa hapana 
Kuna mm. sehemu cha kiume hiki cha, cha mwanzo hiki cha juu cha kiume hiki cha juu kwenye hii uwazi. Eh, yes, um, no. Iki hub, iki. Iki. Kuna vikofia kama viwili. Viwili kofia cha kwanza cha pili. Kofia cha kwanza ni hiki cha pili hiki. Cha pili hiki ni cha kike cha, cha juu ni cha kiume. Kwa hiyo hii cha kiume lazima kwanza uweke stiki hapa uweze ukipanua kwanza ili kupatikana nafasi. Mimi nafikiri nafikiri hii uifanye tusije okay. tukaharibu zao hapa. Okay. Lazima hiki hiki kisehemu hiki cha kiume ambacho ni hiki ni hiki hmm. kipande kama hivi na kipandisha juu alafu cha kike cha kike ambacho kiko ndani kiko hiki hiki cha kike hiki kipande hivi hivi kipande hivi then cha kiume kirudi kwa kisha rudi hivi cha kiume e, tayari sehemu inapasuka e, kwa muda gani angalau sekunde mbili tatu inatosha hapa inatosha kwa hiyo cheuche tayari na ikitokea hujafanya hujafanya zoezi tunda hili linafanya jeli linadondoka okay hii tunda litaishia hapo hapo kama ni kafupi ikaishia hivyo kafupi kafupi ya yeah, ukitaka liweze kuwa refu liweze kuwa na standard inayofa mm. lazima uchavushe na ili uweze e, kutengeneza unga unga ndani ambao ili uweze kukuza vanilini. vanilini sawa sawa lakini nataka kujua pia u, u, ku, kwa, kwa maelezo tu hayo ya haraka haraka unaweza ukasema labda pengine ni zao ambalo linahitaji utaalamu zaidi kwamba humu ndani lazima mweke watu ambao mnawafunza lakini pia uchegushaji huo unahitaji ka sehemu kadogo ka kunyanyua na kukunja ukikosea ndio hivyo uh, of course matunda huwa yanakuwa mengi sana na inabidi faulu angalau kupata matunda angalau nane kwenye kila kunyo kimoja. Hapa kuna matunda takriban e, hamsini Lakini ukifaulu kupata matunda nane then wewe umetoboa. Umewini. Just, just kufikiria matunda moja linauzwa kwa bei kubwa sana. Ukipata matunda nane maana tayari unaenda kupata pesa nyingi sana. Na hapa naona mengine na kabla sija kwenda kwa msamizi wa shamba hili nikuulize swali letu la mwisho hapa kwa mfano nikichukua hii kamba ambayo kwa mtizamo ndio imezaa hili tunda hapa tusiharibu tunda hilo la linalofuata hapo hili ndio limezaa hilo tunda moja hili matunda haya makubwa na hili na lenyewe linaenda bado juu likishazaa hapa litakuja kurudia tena hapa ama linakwenda juu ndio ambapo linaendelea kuzaa uh, of course hapa ikizaa uh, hiki konyo mwakani haitazaa tena hapa badala yake tunaenda kuzaa katika pingili zingine na zingine na zingine na zingine lakini ili vanilla izae lazima ipe stress ndio maana unaona mmeo leo za eh, umenyauka kidogo kama mnavyoona mm. kwa sababu tuliutia eh, tuliutia uh, stress ya mm. aidha eh, kunyima maji au kutia jeraha kama mnavyoona mm. eh, vanilla ukikata uki ukitia jeraha kama hivi hapo ndio inaweza kutoa maua kwa maana yenyewe ikipata shida hapo ndio inatoa maua yani ikipata stress na uh, kwa tafsiri nyingine tufanye labda ndo mmeshavuna haya hivi vikonyo tayari linaweza likaendelea tena ama ndio mwisho uh, wake itaendelea kwa kuchipua kama unavyoona imechipua hii inakatika huku then, then itaendelea uh, kukua kwenye vikonyo vingine ndio ndio Nikushukuru sana mkurugenzi kwa elimu hiyo kubwa na inawezekana wa Tanzania wengi pia walikuwa wafahamu kama vanila uh, lazima ifanyiwe uchevushwaji ili tuweze uh, kupata matunda ambayo uh, kwa taarifa ulizotupa hapa kwamba ni zao ambalo pia lina uh, bei kubwa sana uh, huko duniani lakini pia mnaratibu watu kwenye masuala mazima ya masoko moja kwa moja mtazamaji wetu wa ITV kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni shamba lulu tumezungumza naye kwa undani kabisa hapa mkurugenzi wa Vanilla International Limited ambaye pia uh, ndio mdhamini wetu mkubwa katika kipindi hiki uh, cha shamba lulu na tutakwenda moja kwa moja kuzungumza na msimamizi wa shamba hili atatupa changamoto ambazo mkutana nazo kama labda ndio shamba lake la kwanza na mengine kama hayo kuna visambu vi, kama hivi kama pengine anakutana na soko la visambu kati ya kisubiria uchevushoi na mengine kama hayo endelea kunita Jacqueline Slim na hiyo ndio shamba lulu Na mtazamaji wa kipindi cha Shamba Lulu kama ulivyoweza kumsikia pia mkurugenzi wa Vanilla International Limited na wakati naendelea na mtafuta hapa msimamizi wa shamba hili unaweza kujionea tu kweli ikianza kuzaa wenye wanasema lazima uitie stress na msimamizi ndio huyu. Aise, hey. ongea kwa kazi kubwa ambayo oh, umeifanya hapa. Asante sana. Mimi mimi kabla hatujakwenda kwenye kuangalia zao hili kwa undani wake. 
nitakufahamu kuna mafunzo yoyote pengine ulipitia ukajua kwamba likitoa tu ama ni wanapokuja kukutengenezea kitalu kama hiki ndio mafunzo unayapatia hapo hapo uh, wanapokuja kutengeneza kitalu ndio wanakuja na mafunzo yote kwa hiyo vile unapoongea nao eh, bosi wetu akaongea nao akaingia nao mkataba sasa wanapokuja huku ndio watu kalisha chini kuanzia kwenye kupanda hadi jinsi ya kuangalia ninavyokuwa inazidi kukua kule fuko kwenda juu jinsi yani jinsi gani tutayasimamia ili siwezi kuna hivi kutambaa chini ya karibika ya karibika yeah. uliwekwa kuwa mkulima uh, sio sana sio sana <laughs> uh, kilimo hiki una unakitazama vipi wewe toka umeanza kusimamia shamba hili uh, ni kilimo fulani cha kawaida akina nili shida sana kwa sababu akihitaji muda mwingi kushinda huko bandani wala nini ni yule umakini tu kutembelea baadhi ya siku moja moja kwa hiyo toka huko unaona haina kazi ila kwa hapo baadaye zoezi ambalo linaonekana ni kubwa kwenye kuchavusha kwa sababu vile vile mbegu itabidi wanze kuchavusha kimoja kimoja tofauti na mazao mengine nyuki wanakuwa wanafanya hiyo kazi lakini ili zao nyuki hawezi kwa ajili ya ugumu katika uchavushaji wa mbegu ya kiki na kiume kwa itabidi ufanye mwenyewe na, na, na mimi ni swali langu ilikuwa linakuja hapa maana nimeona pia ni, ni zoezi gumu sana lile kwenye uchavushaji mnatakuwa muingie pengine kwa wiki ama kila siku ama mnafanya vitu gani hapa kwenye kuhusu kuchavusha ni swala ambayo natakiwa yani kwa sababu sasa ndio inaanza ikifikia baada ya kiwa nyingi yani ni kitu ambacho natakiwa kila siku huo naingia kuangalia kwa sababu pia mtaalamu alituambia huo aliye likitoka yakipita li, masaa nane ukachelewa inakuwa muda wake umeisha kwa hiyo lile leo linaanguka kwa ile mbegu mnakuwa mmeipoteza kwa ni kitu ambacho natakiwa mimi natembelea kila leo hmm. kwa hivyo si zoezi gumu sana tunaweza tukasema hivyo kwa sasa hivi naweza kusema sio gumu sababu hivyo vichache um, umechavusha um, um, mangapi Ah uh, kwa sababu ndo inaanza nimechavusha kama maua matano hivi kwa sababu ndo kwanza inaanza. Inaanza lakini mm. ukitizama kwamba maana hapo ndo sehemu pekee ambayo unaweza ukaweka kwamba sasa hapa na mimi nilielewa Ma, matokeo. Ah uh, yako vizuri yako vizuri. Yako vizuri. <laughs> Tunaona kisambu huku iki katika maelezo ya wataalamu pia mnaruhusiwa kukivuna na kutumia kama mboga kama maeneo mengine yanatumika. Eh hey, kuvuna inaruhusiwa. Mm. Eh hey, kwa sababu pia ni kwa sababu pia wa Watu nakata kila baada ya muda fulani ili serikali ile pole yani kawa msitu wakasababisha hmm. labda wanyama wengine watali kwa kukuta kwa kama unavyoliona hivi watu wanalikatia kila baada ya muda kadhaa tunatoa kama mengine unavyoona hivi ndio yamekaukiana hapo nje hmm. yametoka huko kwa hivyo kifupi tunaweza tukasema hakuna changamoto kubwa kwenye zao hili la vanilla ah pana hakuna hadi sasa hivi unaweza kumbe je mtazamaji ambaye pia pingine anatamani uh, kushiriki katika zao hili ah cha kumwambia ni unanili Kuzingatia tu katika mafunzo na ukipata mtaalamu ambaye ipo vizuri pia inakusaidia hata mwenyewe ulio ukapata wale mtaalamu wengine wa kubabaisha yeye mwenyewe katika maelezo yake hayajanyoka. Ukipata mtu ambaye kanyoka kwenye maelezo yake inakurahisisha hata mwenyewe pia katika kufanya hiyo shughuli utaiona na nyepesi tu kiubwa ni uelewa. Una, Unapanga hapo na hmm. kwa mtizamo hapa bomba ziko juu mazoea yanapita yanarudi yanaenda. Uh, huwa mnafanyaje linapokuwa na mzunguko mrefu? Uh, yaani ile hapa zao kwa mfano jinsi kwanza wenyewe aliweza likakuwa kwenda juu ndio maana una kama miti ya visambu kama ulivyosema ni kwa ajili ya kukuzia kwenda juu nikifika hapa tunalilaza upande wa pili kwa hiyo tena kifika upande wa pili pili lina shuka chini sasa ikishuka chini linaanza kutambaa chini ehe sasa kuogopa ile mtu katika kutapita kulikanyaga sio kaliua kwa hiyo ikifika chini iki kipanga ni kwa ajili tu ya kukimbia kidogo ama kamfeji kadogo hivi kifupi hivi afu unafikia pale ukishafikia unalisimamisha tena kwenda juu juu ehe ili tena ije ilete mzunguko mwingine tena upande wa pili hivyo hivyo na hapa ni mbolea ya kawaida mnaweka eh hii ni mbolea tu tuweka mbolea na ile mape ya ngombe na halina changamoto zingine zozote hapana kwa sababu wenyewe pia alihitaji na nili madawa ya, ya kemikali nini haitaki haitakiwi mm. kabla sijakupa muda wako uende na mambo yako mengine ni ni, sham, ni, ni kitalo ambacho kiko katikati ya pori kubwa kama hili ukilitizama tu ni pori kubwa pengine hamjikuta changamoto labda wao wali walisema hali ingiliwi na wadudu lakini wakati mwingine watu hawaingii ama yani hali athiriwi kwa namna yoyote ile na, na eneo lililo Ah, changamoto hapa hakuna kwa sababu ni sehemu ambayo imetulia. Haina fujo fujo nyingi, hakuna mwingiliano. E, kwa hata watu labda mfano hapo wanahitaji kisamvu, watu nawasimamia, kwa mtu anakata tu kisamvu na kuondoka. Kwa hiyo changamoto kwa ufupi hakuna kwa sababu pametulia, pamepoa hivyo. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Kwa muda wako na elimu ambayo umeweza kutupatia jioni. Asante, karibu tena. Asante sana. Na mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki tukiendelea katika mwendelezo hiyo wa kipindi hiki cha Shimbalu tumeendelea kutizama 
mfululizo hapo uh, kilimo hiki cha uh, vanila umeweza kusikia masuala mengi namna ya uchevushwaji lakini vile vile ni kilimo ambacho pia na kwa, kwa kusikiliza tu wataalamu hapa ni kwamba hakiingiliwi na wadudu lakini pia unaweza kukamboga nyingine kama hivyo tunavuna kisambu na mambo mengine kama hayo mimi ni kushauri uendelee kufuatilia shamba lulu kila unapokuwa na kipindi hiki mimi ni Jacqueline Slim Paniaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki tunasema hatuna ziada mtazamaji na hiyo ndio shamba lulu tufadhali ndio lakiza my tv super brandy afrika mashariki tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii facebook itv tanzania youtube itv tanzania